Halo guys, ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa. Di video kali ini saya tidak unboxing printer Brother ini guys. Karena printer Brother DJPT 720 DW ini sudah pernah saya unboxing dan sudah saya review. Link videonya bisa kalian cek di atas atau saya kasih linknya di bagian deskripsi guys. Nah, di video kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara menginstal printer ini lewat wireless atau lewat wifi dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan smartphone guys karena dengan video yang lalu pas pada waktu saya unboxing printer ini saya menggunakan kabelnya kabel dari printer ini guys untuk sambung ke laptop jadi tidak lewat wireless ataupun dengan menggunakan smartphone nah di sini saya menggunakan wireless untuk menginstal printer ini guys atau menggunakan kabel jaringan yang ada di laptop dan menggunakan smartphone dengan aplikasi Brother guys. Simak terus video ini step by step biar kalian paham ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan klik subscribe. Langsung ke TKP, cekidot. Oke sebelum kita install di laptop atau smartphone kita Kita pastikan dulu printer brother ini sudah tersambung dengan wifi guys Oke dengan cara tekan tombol wifi Setelah itu tekan tombol panah ke bawah Dan di sini kita mencari yang namanya WLAN enable Dan tekan tombol ok Di sini kita bisa lihat ya posisinya off WLAN enable nya kita on kan dengan menekan tombol panah ke atas dan oke okay. setelah itu kita tekan tombol panah ke atas untuk mencari find network setelah itu tekan oke okay. di sini posisinya searching SSID mencari SSID wifi yang ada di rumah ataupun kalian pas ada di kantor guys dan sekarang kita mencari SSID kita ya yang ada di rumah ataupun ada di kantor kita bisa tekan tombol panah bawah atau panah ke atas untuk memilih SSID nya setelah terpilih tekan tombol OK setelah itu kita isi network key nya atau password wifi nya guys setelah password wifi terisi dengan benar muncullah apply setting di sini kita pilih yes. Di sini berusaha untuk mengkoneksikan wifi-nya dan akhirnya terkoneksi guys. Setelah itu kita tekan tombol OK. Dan sekarang kita cari status wifi-nya apakah sudah aktif atau belum guys. Dengan tekan tombol panah bawah sampai kita menemukan WLAN statusnya. Tekan tombol OK. Tekan tombol OK lagi untuk melihat statusnya guys. Di sini kita bisa lihat statusnya aktif. Pencet tombol ke bawah untuk melihat sinyalnya. Sinyal yang didapatkan medium ya. Ya lumayan lah. Dan kita pencet tombol panah ke bawah lagi untuk melihat SSID nya yang tersambung. Oke cukup seperti itu ya settingan wifi nya. Jadi dimulai dari printer dulu harus tersambung ke wifi guys terserah wifi kantor atau wifi rumah yang penting statusnya aktif dan sekarang kita coba ya untuk install di laptop dengan menggunakan wifi atau menggunakan kabel jaringan langsung ke TKP guys oke sebelum kita install driver dari printer brother ini kita pastikan dulu wifi harus sama dengan wifi yang ada di printer brother tadi guys kita bisa melihat di bagian ini untuk melihat wireless yang tersambung atau kabel jaringan yang tersambung di laptop ini guys dan kita bisa lihat sendiri ya wifi nya atau saya menggunakan kabel jaringan ini dengan jaringan yang sama untuk driver printer brother nya tinggal download saja di situs brother nya guys di bagian ini kita pilih yang full software paket ya jadi yang pilih yang full driver and software paket recommended ini guys di bagian ini kita pilih agree ya untuk mendownloadnya muncul seperti ini kita pilih yang save file terlihat di sini masih download ya drivernya
download sudah selesai kita langsung open file saja klik dua kali di bagian ini ya guys untuk menginstalnya di bagian ini kita klik next centang di bagian ini setelah itu klik next di sini kita pilih tipe koneksinya bisa menggunakan wifi dan usb kalau usb sudah saya pernah lakukan videonya sekarang menggunakan wifi atau menggunakan kabel jaringan kita pilih yang wireless guys setelah itu klik next oke di sini muncul pilihan printernya ya kita tinggal pilih centang di bagian printer yang dipilih setelah itu klik next kita di sini pilih tipe instalasinya yang standar aja yang sesuai recommended setelah itu klik next dan di sini kita tunggu penginstalannya ya sampai selesai ya dan muncul download iprint and scan ya di sini saya tidak perlu saya pilih install letter aja saya pilih yes untuk mengcancelnya di bagian ini saya tidak perlu install paper pot ya jadi saya lewati saja saya langsung klik next instalasinya komplit ya sudah selesai kita langsung klik finish saja dan kita coba untuk test print maka dari itu kita buka control panel nah di bagian control panel kita pilih device and printer di bagian ini kita pilih tipe printernya setelah itu klik kanan dan pilih printer properties di bagian ini kita klik print test page untuk ngeprint test halamannya guys halaman tes sudah terkirim ke printer kita coba cek lihat di printernya guys oke halaman tes sudah berhasil ya terprint ya di printer brother djpt 720 dw ini oke sudah selesai dan sekarang kita tutup semuanya ya dan sekarang kita melakukan setting untuk scan dokumen ya yang masuk e, dari printer ke laptop kita via wifi atau kabel jaringan guys begini caranya kita kembali masuk ke control panel kita ketik di bagian ini dengan nama scan di bagian ini kita pilih view scanner and camera di bagian ini kita pilih printernya brother djpt 720 dw yang ada LAN LAN karena di bagian ini banyak sekali printer-printer uh, yang terdaftar untuk scannernya ya sudah T700, T710 dan J200 yang tipe lama itu maka dari itu kita seleksi pilih yang benar guys setelah itu kita klik properties di bagian ini kita pilih scan to button nah di bagian ini kita bisa register PC atau laptop kita yang tersambung dengan printer ini ya dengan menulis bagian ini guys jadi kita bisa mengganti nama MSI ini dengan nama terserah kita saya tulis di sini dengan nama saya Papa Yesa setelah itu klik OK Oke sekarang kita lihat di printernya apakah sudah ada namanya Papa Yesa di bagian scan guys dan di bagian ini saya coba untuk scan ya scan ke alamat papa yesa tadi kita klik tombol scan di bagian display keluar scan select ya kita geser ke bawah kita tekan tombol panah ke bawah di bagian display muncul scan to PC kita pilih dengan ok dan di sini kita dikasih pilihan pilihan scan to file scan to OCR scan to image scan to email email ya saya di sini pilih yang scan to image kita pilih yang image guys dan di sini ada nama perangkat yang USB ini yang perangkat yang tersambung USB ke komputernya atau laptopnya dan beberapa perangkat yang lain yang tersambung lewat wifi lewat LAN itu ada di sini guys saya cari yang tadi yang sudah saya kasih nama Papa Yesa Oke sudah ketemu yang namanya Papa Yesa saya di sini langsung pilih Oke setelah itu klik tombol start entah mono atau color oke lagi connecting to PC kalau berhasil pasti scanning lah itu kan ada tulisan scanning di bagian display itu berhasil guys di laptop saya
Dan ini hasil scannya yang tadi ya Sudah masuk ke laptop atau komputer kita guys Gampang kan? Sekarang kita setting ke HP lewat aplikasi dari brothernya sendiri Kita install dulu guys Nama aplikasinya Brother iPrint and Scan Kita langsung install guys Oke okay, sudah selesai kita klik open Kita klik allow Kita geser ke bawah ya Lisensi agreement ini sampai tanda yes itu menyala Dan setelah itu klik yes Oke okay, akan muncul pertama kali seperti ini ya Kita langsung klik select now untuk memilih printernya guys di bagian ini akan muncul beberapa nama printer ya tipe printernya yang dari brother dari MFC, DJP dan semua tipe printer akan muncul di sini guys. Oke karena kita sudah sejak awal e, pilih printernya T720 Dewi jadi pilih yang T720 Dewi ini guys. Dan akhirnya berhasil terkoneksi ya ke printer DJPT 720 dw ini ya Dengan menunjukkan hasil seperti ini berarti sudah terkoneksi dengan baik guys Dan sekarang kita coba untuk ngeprint ya melalui HP kita Tinggal kita klik saja di bagian print ini Muncul beberapa pilihan untuk bisa di print ya Ada foto, ada dokumen, ada cloud service, web page, email ya Di sini saya coba untuk foto saja dulu guys di bagian ini saya ngeprint yang ini ya guys ya jadi yang ini yang hasil tes print ini setelah itu kita pilih dan di bagian ini kita bisa langsung print atau kita langsung lihat pengaturannya dulu guys dan muncul print settingnya ya kalian bisa ngatur di sini ya tipe medianya bisa menggunakan kertas yang lain ya paper size nya juga bisa diatur borderless nya bisa on off kopinya mau minta kopi berapa color mananya bisa diatur color atau mono kualitinya bisa juga diatur guys di sebagian ini ya Oke di sini kalian juga bisa mengatur ya untuk ngekropnya untuk membesarkan skalanya dan e, menstretennya e, memiringkannya itu bisa diatur di sini guys Oke okay, kalau dirasa sudah semuanya sudah selesai ya kita bisa langsung klik print ini untuk ngeprint di printer ini guys dan di sini kita lihat ya hasil dari ngeprint tadi lewat HP ini hasilnya guys ya tes printnya dan sekarang kita coba untuk scan ya di HP kita dengan klik scan ini guys dan sekarang kita taruh ya kertas yang mau di scan ya di printer ini guys setelah itu kita klik scan di bagian ini kita klik dan ya untuk menyelesaikannya karena kita tidak ada yang di scan lagi kita bisa langsung save ya dengan klik save untuk save langsung ke galeri di handphone kita guys muncul dua pilihan ada save as uh, jpeg atau save as ke pdf saya pilih yang jpeg guys oke sudah ke save ya ke galeri di handphone kita kita coba cek di galeri di handphone kita guys di bagian folder scan dan inilah hasilnya ya hasil scan yang tadi di printer dgp t 720 dw ini guys Oke untuk langkah yang terakhir kita coba copy preview ya kita coba mengcopynya lewat printer ini guys kita klik start untuk memulainya di sini ada proses scanning dulu kita klik dan dan proses fotokopi sedang mulai berlangsung guys Dan proses fotokopi sudah selesai guys Berhasil dan mudah bukan? 
Yap, demikian video kali ini cara menginstal printer brother DJPT 720 DW ini dengan menggunakan wireless atau kabel jaringan di laptop dan di smartphone kalian guys semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin menginstal printer ini dengan menggunakan wireless di laptop kalian atau dengan menggunakan smartphone dengan aplikasi brother guys yang penting kalian mengikuti video ini step by step dan tidak sampai di skip agar kalian paham memahami video ini guys jika video ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman kalian guys Agar teman-teman kalian juga bisa menginstal sendiri menggunakan wifi Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys Dengan cara klik subscribe, like dan komen Dan bunyikan loncengnya Agar kalian dapat notifikasi video yang terbaru-terbaru dari channel Papa Yesa Tetap selalu jaga kesehatan dan jaga imunitas tubuh kita Dan jangan lupa divaksin ya guys agar kalian tetap mantap sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye guys